Halo Sobat Motorik, jumpa lagi di channel YouTube M8 Nusantara. Kali ini kami berada di Gorontalo. Ada dua tempat istimewa yang kami kunjungi di sana, yaitu Benteng Otanaha dan Desa Adat Bubohu, yang telah ditetapkan sebagai pemenang kedua Desa Wisata Berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Seperti apakah keistimewaan kedua tempat itu? Saksikan terus ya, sampai selesai. Dan jangan lupa untuk press like dan subscribe agar dapat terus mengikuti cerita kami. Please share juga ke teman-teman dan tinggalkan komentar agar kita dapat terus berbagi cerita. Selamat menyaksikan. Inilah kota Gorontalo atau dalam bahasa lokal disebut Hulentalo. Ada peninggalan sejarah yang unik di Gorontalo, yaitu Benteng Otanaha. Kita mau hampir sampai benteng Otanaha. Kita ini di puncak bukit. Bisa lihat Danau Limboto di bawah situ dan mungkin Kota Gorontalo. Kemungkinannya membangun Portugis. Danau Limboto. Kisah tentang benteng Otanaha sangat kental dengan cerita rakyat. Cerita tutur masyarakat menyebutkan bahwa benteng ini didirikan pada tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak Raja Ilato. Ota Naha berasal dari kata Ota yang berarti benteng dan Naha, nama pendirinya. Naha juga mendirikan dua benteng lainnya dan memberi nama sesuai dengan nama istri dan anaknya, yaitu Otahia dan Ulupahu. Tidak banyak informasi terkait ketiga benteng ini. Namun, berdasarkan strukturnya, pendirian ketiga benteng tersebut tak lepas dari kehadiran Portugis di Gorontalo. Letaknya yang berada di dataran tinggi memungkinkan kita untuk menikmati pemandangan Danau Limboto. Kita sekarang masuk ke desa adat Bubohu di Gorontalo. Ada kalimat menarik yang disampaikan oleh Yosep Tahir Ma'ruf yang lebih dikenal dengan sebutan Yotama, yaitu Sebelum kamu membangun bangsamu, bangunlah lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Ini bukan sekedar kata-kata retoris atau inspiratif, Yotama berbuat nyata, tidak sekedar berwacana. Desa Bubohu yang tadinya tandus, gersang, berdinding perbukitan kapur, telah berubah menjadi hijau. Kecintaan pada sejarah diwujudkan dengan membangun pusat informasi budaya. Ini sejarah-sejarah Gorontalo. Ini Raja Gorontalo yang ke-27, ini lukisan. Namanya Jainal Abidin Mono Arfa. Ada foto dan dokumen sejarah Gorontalo di sana. Di tempat inilah kaum muda dapat belajar tentang masa lalunya. Kalau ini kayu-kayu begini memang sudah lama sekali ya ditemukan ini. <laughs> ya, fosil kayu. Mm -hmm, dari kayu apa ini? Ini kan apa fosil kayu yang kami kumpulkan sebagian di desa Bono yang sudah jutaan tahun usianya. Kekayaan budaya Gorontalo yang memiliki persentuhan dengan agama Islam tetap lestari di wilayah ini karena sepanjang tahun didorong dan diberi ruang melalui tradisi dan festival. Seperti tradisi walima, yakni tradisi membuat kue walima atau dikenal dengan nama kolombengi sebagai bentuk perayaan maulid Nabi Muhammad. Kue-kue tersebut selanjutnya disusun sedemikian rupa kemudian diusung dengan tolanga atau usungan kayu Lalu diarak ke masjid untuk didoakan sebelum disedekahkan kepada masyarakat. Tradisi yang luhur ini dilaksanakan turun temurun yang hingga kini masih terpelihara dengan baik. Turnamen kue kolombengi juga dapat dilihat pada kubah masjid Walima Emas di Desa Pongo yang berdiri kokoh di atas bukit menyajikan pemandangan Teluk Tomini dan Pantai Dulanga, Gorontalo. Hmm, 
Kalau ini tangganya ini sejumlah 33 anak tangga mm -hmm. itu melambangkan tasbih ketika dan selesai sholat. Kita, orang Indonesia yang mencintai negeri ini, teruslah membangun daerah kita masing-masing sebagai kontribusi nyata membangun Indonesia.